acá no hay ni siquiera una campaña decir que algún nivel del gobierno se gasta un dinero en una campaña de concientización de la población para que la población deje de lanzar desechos al lago para que la población le tome amor a la ciudad tenerle amor a Maracaibo es tener amor al lago porque Maracaibo existe porque existe ese lago allí si no esta ciudad nadie la hubiese fundado entonces yo aplaudo al Consejo Municipal de Maracaibo que haya hecho un cabildo abierto y un exhorto al gobierno nacional pero le pediría al señor alcalde al señor gobernador del Zulia que somos los dolientes de ese lago el alcalde de San Francisco de ese dinero que se invierte en publicidad inviértase un poco en una campaña de concientización inviértase un poco en ayudar a los grupos ecologistas para limpiar las orillas inviértase un poco para llevar a los jóvenes de los liceos y de las escuelas a orillas del lago para que todos tomemos conciencia y todos ayudemos a rescatar nuestro estuario porque esta es la única ciudad del mundo que yo conozca que le da la espalda a su espacio más hermoso hay un sitio en Italia que se llama Portofino, que está a orillas del mar. Allí se hacen los grandes conciertos europeos porque tienen mar. Nosotros tenemos este tremendo lago de Maracaibo y le damos la espalda. Solo nos sirve para escribir algunas gaiticas y una que otra poesía, pero en el fondo, fondo, estamos de espalda. No nos importa, no nos interesa. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque desde la escuela no se crea conciencia, desde el hogar no se crea conciencia, no hay conciencia ecológica de cuidar nuestro ecosistema natural que es el lago y la ciudad. No se crea conciencia. Es hora que se gaste algo de recurso en campañas educativas, en campañas formativas, y que el gobierno nacional, que es quien tiene los recursos para meterle mano y rescatar al lago, lo haga. Pero si nos mantenemos en silencio y nos preocupa cada vez que huele mal, eso no nos da mucho valor con eso que nosotros hablamos del regionalismo y de la zulianidad. Regionalismo y zulianidad es defender lo nuestro. Quedarnos callados más bien es una vergüenza. Ojalá reflexionemos al respecto. Feliz fin de semana, que el Señor proteja a Venezuela. Apunta con Juan Carlos Fernández.